Hola a todos, como de costumbre, sabéis que no tengo saludo inicial, así que podéis dejar aquí abajo en los comentarios el saludo inicial con el que queréis que empiecen los vídeos. Os leeré, el que más me guste será con el que empiece. Y bueno, a ver, vamos a seguir con Pokémon Reloaded. Eh, antes de nada, gracias Roger David, no sé si se pronunció así, pero gracias por una información que yo no sabía. Y me lo dijo eh, ayer en los comentarios. Y es que sí que se puede oír de los, de los combates. Pulsando la, la E, creo que me dijo, se puede ir, eh, huir de los combates y eso es más que interesante para, para no hacer los capítulos demasiado largos en plan de encontrándonos con muchos Pokémon por ahí. Así que, a ver, si no recuerdo mal, tenemos que entrar aquí en la en la escuela y luchar contra los tres niños. Cuando venzamos a los tres niños tendremos que luchar contra la, la maestra. Así que vamos para allá. He puesto el primero... Ahí lo estáis viendo. A Allen. Y a ver si lo leveamos un poco. Mordecai seguramente lo sacaré en momentos de apuro. Porque ya está a un nivel medianamente alto. Y creo que si subimos demasiado de nivel. Llega un momento en el que no nos va a obedecer. A ver, voy a poner el micro mejor. Ahí. Eh, si ya de por si sí es un micro con el que ir tirando, pues si lo tiramos mal, peor. No sé si me explico. Pero bueno, a ver, vamos contra el primero. He estudiado mucho. No puedo perder. Esperemos que sí. Oh, pero. A ver, me acuerdo que ya llevo un par de días sin grabar. Y a ver, si es un juego que sí que suelo jugar a menudo. O que me lo sé de memoria o, o cositas cosi así, pues aún. Pero este que es nuevo, que yo mmm, ando un poco perdido. Pues habrá veces que si me pegó un par de días sin grabar lo que sea, pues igual no, no recuerdo por dónde iba o, o qué tengo que hacer. Pues más que nada porque no lo sé. O sea, una cosa es segura. Cuando lleguemos a... Ya lo diré. A la segunda medalla, que es donde me he quedado yo mi partida. Vamos a ir completamente a ciegas porque no tengo ni idea de por dónde habrá que ir. Así que a ver qué, qué se puede hacer. Machop. Machop, ¿te acercas? Gracias. Vale, uno menos, sube a nivel 3, nivel 4, perfecto, uy, este está a nivel 6, pero bueno, nosotros hemos subido un par de niveles, así que no creo que sea ningún problema, además ahora está el modo de, de juego es tan fácil, así que no debería de darnos ningún problema, a ver si ahora por hablar me va a pegar una paliza, ¿qué me ha hecho? Malicioso, vale. Ningún problema, ya está. Nivel 5. Aprende ataque rápido. Nivel 6. Que me manejo mejor con el ataque rápido que con el... Que con el placaje. Así que, perfecto. Ah, siguiente. Tú. Niño Rubén. No, eh, no puedo quedar en ridículo delante de mis, de mis amigos. Lo siento. Lo siento, niño Rubén. Vale, esto no va a dar ningún problema. es un paraso, o sea que mientras no nos envenene vamos bien bueno, si le acertamos, pero yo también soy un poco manco en esto ahí está sube a nivel 7, sube rápido vale, cuidado con este que nos puede paralizar a ver este sings no sé si el contacto se paraliza o me tiene que hacer algún ataque en plan de rayo pero bueno, habrá que tener cuidado igualmente ya está Vale, no nos ha paralizado y ya están todos. Ay, me siento un poco mal. Ah, que son cuatro, coño. Creo que eran tres. Me siento un poquillo mal con los críos, en plan... Me, como el típico matón que les pega una paliza y les quita el dinero para el almuerzo. O sea, me están pagando por debilitar sus Pokémon. Niña Jimena. Eh, entrenar Pokémon es divertido. Y más divertidos son los combates. No te lo niego. Vale, que me saca un... Vale. A ver si ahí dentro de poco aprende ya el ataque ala. Y así esto lo hacemos de, de un solo ataque. Con un solo ataque lo podríamos ganar a todos. A ver. Arriba. Ah. A ver, cuidado con el disparo de Mora. Joder. Que no lo acierto. Ahí está. Perfecto. Ataque ala, por fin. A ver, vamos a poner el ataque ala. 
A ver cuánto le quitamos. Bueno, si le acierto, claro. Joder. Ya habéis visto, más, más de la mitad de la vida. El, ata el ataque a la va cuando es súper efectivo es, es una brutalidad. Y solo me queda este. Niña Isabel, déjame ganar. Eh, a ver si mi profesora me pone un notable. Lo siento, pero vas a suspender, tía. Joder, un, un pichu. Esto puede ser un problema, ¿eh? Joder, y ya me han acertado dos ataques. A ver, le queda uno. A ver si le... Ahora. Sube a nivel 10. No estamos paralizados ni nada. Ahí me saca un... Marip. Esto puede ser un problema. Vale, nos ha paralizado. Ahora iremos a curar de todas formas. A ver si le acierto algo. Nos la va a matar. Coño, que no ataca. Está paralizado. Ahí. Dale. Ahí está, vale. La verdad es que se hace entretenido y casi hipnótico el tipo de, de combates estos. O sea, te quedas ahí muy bueno en plan de... Oh, quiero, quiero. Vale, la profesora. Voy a ir a curar después de la profesora. Total, aún tenemos a, a Mordecai. No creo que haya ningún problema. Parece que has ganado a todos mis alumnos. Es hora de que te enseñe... De que te enfrentes a mí. Que yo enseñe. Bueno, un vidril. Vale. No creo que sea problema con el ataque ala. Siempre y cuando no nos mate así de primeras. Vale, hemos quitado mitad mi de vida. A ver, no huyas. No huyas. Coño. Bueno, lo bueno de estar paralizados es que envenenarnos no nos va a envenenar. Solo podemos tener un estado a la vez, así que... Vale, ahora que me sacas. Sea lo que sea... Vale, un raticate. Digo, sea lo que sea, me va a salir esa llevar una hostia. Vale, un raticate con ataque rápido... Joder, me da que este me gana, ¿eh? Me da que este me va a ganar. Igual bueno. Coño, es que está paralizado y la mitad de las veces no ataca. Ahí. Vale. Tenemos a Elena a nivel 12. Y hemos ganado. Perfecto, maravilloso. Siempre es posible aprender algo nuevo. No importa que seas un niño o un adulto. Pues también es verdad. Vale. Hola. ¿Me, ¿Me permite, señor? Hola. Eo. ¿Me permite? ¿Qué quieres? ¿Hola? Hola, Mephisto. El profesor Doc me ha enviado a darte su número de móvil. Es importante... Bueno, que me da su número de móvil y, y eso. Y ya está. Hasta luego. Venga. Que lo de móvil a veces es un coñazo porque siempre te hacen la misma llamada. Igual, yo que sé, me llama mi madre y al, a los 20 minutos vuelve a llamar la madre y vuelve a, de, a decir exactamente lo mismo. Entonces, en plan, ¿para qué me llamas? Madre, no te preocupes, que me he puesto el chaquetón. No salgo de casa sin cenar y me he puesto el chaquetón. O sea, usted tranquila. ¿Cuántas porque volveremos? Trece. Eh, vale, pues... Mm, ¿Pociones cuántas? Cuatro. Mm, voy a comprar una más. Voy a intentar gastar todo el dinero porque si nos, si nos debilitas nos quitan la mitad del dinero. Entonces es, es tontería acumular el dinero si nos lo van a quitar. Eh, antiparalices no tengo pues voy a comprar tres y me quedan dos euros voy a comprar dos antídotos ahí está vale nos hemos quedado ya sin pasta así que vamos para adelante eh, curado ¿verdad? Que no me acuerdo a ver creo que así le das espacio se te ponen los vale sí aún me tengo que aprender todos los todos los comandos estos Vale, hay un objeto. Vamos a por el objeto. A ver qué es. Nos parece un Weedle. Mm, no me mola. Quiero atrapar a algún otro Pokémon también. Pero es que un Weedle... No, no, no me mola. Esto que es un... Crumple, o como se diga. Pues tampoco me mola. Bah, vamos a huir. Aprovechando que aquí... Eh, Roger David o... Es que no sé cómo pronunciarlo. Lo dejas luego si quieres en los comentarios y así ya lo digo bien. Pero ya que me has dado el consejico este de que sí que se puede oír, pues vamos a aprovecharlo. ¡Un, un abra! <ríe> un abra. Quiero, eh, quiero este abra, ¿eh? Quiero este abra. Ya sabéis que mi Pokémon favorito es, es Alakazam y es un abra. Quiero este abra. Eh, que por cierto, si alguien en el también lo está jugando y demás, si me dice cómo evolucionar a cadabra, 
se le agradecería. O sea, no sé si evoluciona por, por nivel o por piedra o eh, oval como en Pokémon Glaze o es por intercambio pero aquí no se puede intercambiar entonces si alguien sabe cómo evolucionar a los Pokémon de intercambio en, en este Hack Room se lo agradecería si me lo deja en los comentarios vale y ¿qué mote se va a llevar este Abra? a la cazar ya sabéis que yo ya lo voy avisando para todas las series que me vaya a tener si tengo un Abra o un Cadabra o un Alakazam lo voy a llamar a la cazar es el nombre de, de mi clan de bueno mi team de Poké Poké MMO que por cierto eh, por cierto dentro de poco empezaremos ya la serie estamos, eh, vamos a empezar ya a hacer las pruebas y ya cuando todos estemos en plan preparados empezaremos a hacer la serie de Poké MMO si alguien quiere jugar con nosotros lo deja en los comentarios y sin ningún problema puede unirse a nosotros incluso si también es youtuber aunque sea pequeñito que es lo que no tenga suscriptores puede hacer la serie con nosotros y así ir evolucionando eh, vale le dejamos esto así fijo y vamos a poner a, a la Cazarum el, el primero. Y me da pereza ir a curar. Ya sé que estoy al lado, pero me da pereza ir a curar. Le vamos a meter una, una poción y ya está. Era una... ¿Por qué no? Ah, vale, que le está dando un antiparalí. Vale, pues poción, le curamos. Y yo, un objeto, no sé qué... ¿Qué, qué objeto es? A ver, ¿qué, qué objeto llevas? Mmm, cuchara Thor. Me gusta, me gusta. Nos viene con una cuchara Thor. El problema es que también viene con poder oculto, que no es un problema, es bueno. Pero no sé de qué de qué tipo es el poder oculto. Vale, por aquí no se puede. Vamos para abajo. Así que, yo qué sé, el que tengo yo, por ejemplo, en... O sea, el cadabra que tengo yo en mi... En mi partida personal, el poder oculto que tiene es tipo fantasma, lo sé, porque lo utilicé con ra un ratata y un vida y no le quitaba vida. Entonces, el único tipo que no le afecta a tipo normal es fantasma. Si hay alguna forma de mirar cuál es el poder oculto que tiene, no la sé. De, de momento, puedo decirlo. A ver, el profesor Oak está llamando. Mephisto, ¿qué tal te va? Me he olvidado de darte un consejo muy importante. Si no has ganado medallas de gimnasio... Si alguna eh, Pokémon alcanza el nivel 19, dejará de obedecerte. Que esto es lo que me pasó a mí con, con mi Starevia. Eh, bueno, el, la cosa va a ser que si un Pokémon supera el nivel 99, o sea, el 90, 99, 19, eh, no nos va a obedecer. Vale, eh, me está soltando el rollo de subir el nivel 2. Eh, lo que hace es lucha él solito. O sea, es como si se queda ahí... Da igual a lo que le des, no te va a hacer ningún caso lucha él solo. A veces se echa a dormir, a veces se vuelve confuso y se llega a sí mismo. Por lo general suele ganar, porque si se alcanza el nivel 19 y no te obedeces porque aún no tienes medallas, si aún no tienes medallas es porque estás aún con Pokémon débiles. Entonces, si te enfrentas a un Weedle de nivel 5 y tienes un Pokémon del nivel 19, pues lo más normal es que, es que te haga, eh, que, que le gane. Vale, poder oculto no me dice de qué, de qué tipo es, así que vamos para adelante. ¿No me ves? ¿No me ves? Me ves. Mm, bueno. Estaba pensando ahora mismo en enseñarle a mis pájaros Pokémon al... Que al próximo que pasará, y justo has venido. Pues enséñamelos. Ahora que tengo un poder oculto de, de rayo, o sea, me, me deshuevo. A ver, que estos que son eh, los, los ataques físicos, sí que los controlo bastante bien, pero los que son así en plan especiales, la verdad es que no se me da muy bien, ¿eh? Así que voy a ver si, si atino. <risa> y como estáis viendo, tengo una puntería. Tengo la puntería en el orto. Ah. Eso era profecía, vale. Profecía no nos, va, no nos haría nada. Uh, le hemos hecho un crítico. Creo que de tres ataques más ya le, le ganamos. Pero él también me ha hecho crítico. Y me, y me ha quitado bastante, la verdad. Así que vamos a intentar tener cuidadico. Y un, uno más. Si le acierto, que ya aviso que soy muy manco para esto. Ahí está. O sea que eh, tiene cuatro Pokémon, ¿eh? Alcanza nivel 6. Perfecto. ¿Y esto qué es un Pidgey? Mm -hmm. no, no sé si le he dado. Creo que sí. Ah, está claro. Si, si ya de por sí no veo ni a dónde apunto. 
pues si me lanzas ataques de arena, peor voy a ir. ¿Dónde estoy? Aquí, vale. He utilizado el transporte para esquivar, pero, pero hay veces que acabo Dios sabe dónde. Vale, acertamos. Acertamos, uno más. Y ya está. Siguiente. Un... Otro PG. Vale. Mm, vale, voy cogiendo práctica poco a poco. ¿eh? Aunque, no, aunque no lo parezca. <ríe> voy cogiendo práctica. Vale, subí a nivel 8. Y esto es un Starly. Que... Yo creo que, yo creo que le vamos a ganar sin ningún problema, ¿eh? Yo creo que sí que sí que ganaremos. Aunque no la acierte ninguno, pero bueno. Tarde o temprano empezaré a acertar. Coño. Ah. Ya está. ¡Hala! Dame pasta. Dame pasta. Cuatro euros y pico. Ya nos empiezan a dar bastante más pasta. A ver, vamos por aquí. Creo que esta la primera vez que jugué me, me ganó. Pelea contra mí. <ríe> qué remedio. Mm, nos acabó un Clefairy. Vale, vamos a comprobar a ver qué, qué tipo somos. Porque el Clefairy yo creo que... Vale, si le hacemos daño, entonces no somos tipo fantasma. A no ser que esté aquí el tipo Hada, que no estoy muy seguro. Sé que entran aquí los Pokémon hasta quinta generación. Y... No sé si entra aquí el tipo Hada también. Porque, por ejemplo, en Pokémon Glaze sí que hay tipo Hada y está también hasta la quinta generación. Entonces, no estoy muy seguro. A ver que me sacas, otro Clefairy. Vale, no hay problema. Pues eso espero. Bueno, no habrá problema si la acierto. Que es otra. A ver. Me has esquivado. No te muevas tanto, coño. También está utilizando canto y eso puede ser un problema porque hay veces que tardan bastante en despertar. Ok, no me das, pero ya te da un poco. <risa> Joder, tengo, tengo, que, tengo que practicar, ¿eh? Tengo que practicar mucho porque si no esto sí que va a ser un problema. A ver, me está apuntando. Cuando se queda ahí, ahí quieto, me da una cosa del que me está apuntando. Vale, sube a nivel 10. Cuando eh, suba a nivel 16, 15, 16, creo que era, evoluciona cadabra. Y ahí aún tendremos más posibilidades de hacer algo. Dentro de poco nos encontraremos con un starter aleatorio. Aparece completamente aleatorio. Igual es aquí. Sí, es aquí, creo que era aquí. ¡Ay, está Mewtwo! ¿La habéis visto? <risa> ¿La habéis visto, no? Vale, un Turwid. Un Turwid. Pues la verdad es que me gusta, ¿eh? El... ¿Cómo, ¿Cómo será Torterra para ocupar a toda la... Toda la pantalla del, del combate. Me, me gusta este eh, el Turwit, ¿eh? Vamos a intentar atraparlo. Son difíciles de atrapar. A mí me ha parecido un Chinchar la primera vez. Y son bastante difíciles. A ver, nivel 5. No es que sea gran nivel, pero... Siendo también que el primer gimnasio es de tipo... Tipo roca. Nos va a venir bastante bien tener un Pokémon de tipo planta. Venga, atrápate. Atrápate. Ah, atrápate, te he dicho. Voy a gastarlas todas, ¿eh? Me quedan 10. Ah, que no le puedo hacer ningún ataque más si no, si no me lo cargo ahora sí, ahora sí ahí está, perfecto lo has capturado y le vamos a poner ¿qué nombre le ponemos a este Turwit? ¿qué nombre le ponemos a este Turwit? pues no lo sé no tengo una idea. Le voy a poner... Le voy a poner... Vale, sí. Le voy a poner... Espera, que lo hago bien. No sé si se escribe así, pero... Se va a llamar. <risa> ¿Deseas que el mote de Turbis sea... <risa> me gusta <risa> vale eh, vamos a ver qué tenemos por aquí 
A ver qué ataques tiene. Ahí va, no, coño, ahora no. El coño. Me hago un lío con. Se me hace la pizza un lío con esto. Refugio y placaje. Bueno, no es que sea gran cosa, pero supongo que en cuanto subamos un par de niveles más, aprenderá hoja afilada, la tengo cepa o lo típico, ¿no? Así que, vale, vamos a darle una poción. Y lo vamos a empezar a utilizar. Así que, vale, que vaya subiendo. A ver, que me queda un poco mosca con lo del... El Mewtwo que ha pasado por aquí. Un Pokémon color morado ha pasado volando frente a mí. Casi me caigo al agua del susto. Menuda velocidad. Vale, ha pasado por aquí el eh, Mewtwo. Como os dije en la primera, el primer capítulo, eh, digo yo que pasarán más antes Pokémon por ahí volando y eso. Y eso que es que no me mola el irte cruzando con todos. La primera vez creo que fue un Lugia y era un Mewtwo. Ahora mismo no podemos dejarte, dejar pasar a nadie. El, el alcalde de Ciudad Sirio ha sido tajante. Bueno, vale, pues entonces no será por aquí. Bueno, por lo menos ya, ya he hecho lo que quería. O sea, atrapar un Pokémon. Bueno, de hecho dos. Si, corta, si contamos ahora. Por aquí no hay nada. Y... Seguimos por aquí. Coño. Si no quieres luchar, no te pongas en contacto visual con los entrenadores. A no ser que no puedas evitarlo. Como ahora. O sea... No quería luchar contra ti. Me has mirado. ¿Por qué me miras? Un budeo. Vale, no hay problema. Está a nivel 8. Es el único posible problema, pero vamos. Que no creo que vaya a costarnos mucho, siendo que <ríe> no me está atacando. Bueno, sí que me está atacando, pero no me quita nada. Y se está quedando quitecico para que le ataque yo, así que... Sin problemas. ¿Qué me está haciendo? Absorber. Ah, vale. Vale, ya está. Sube a nivel 6. Sube a nivel 7. Y no aprende nada. Joder, espera, esperaba que aprendiese algún ataque, la verdad. Vale, seguimos. Tengo ganas de evolucionar este turbita a, a Torterra. Quiero ver cómo es el Torterra aquí en esta, en esta pantalla. O sea, ¿Sabéis que Torterra es gigantesco? <risa> Hablando de gigantescos, como atrapé un Wailor o algo así, eso sí que quiero verlo. <risa> Seguro que ocupa toda la, toda la pantalla de combate. O sea, veremos a un budeo ahí pequeñito y al lado un mastodonte. Molará, molará. A ver... Coño. Pero quieres... No huyas. Me cago en la... Vale, pues voy a empezar a utilizar refugio para subirme la, la defensa hasta que se quede quieto. Hola. Eo, ¿por qué huyes de mí? Solo quiero ser tu amigo. Ya está, joder. El Budeu que huía. Y esto es un Pugiena, vale. Pues está subiendo el ataque, así que yo me voy a subir la defensa a tope. Pues se acerca aquí para ser nuestro amigo. ¿Quién quiere ser nuestro amigo? Pero, coño. Que no lo acierto. A ver, ven aquí. 5 de vida le vamos quitando. Que tampoco mucho, pero va a ir tirando. A ver. Ahí. Ya está. ¿Aprendes algún ataque? ¿Algún ataque? Absorber. Bueno. Esperaba hoja afilada, látigo cepa. Pero bueno, absorber no está mal. Tiene la estata a favor. Y está a buen nivel. Así que podemos ir tirando con absorber. Izquierda o abajo. Abajo. Hay un objeto. Me parece Kakuna, ¿vale? Vamos a ver cómo se absorbe. Le quitamos una mierda. De, otra, de todas formas, este Kakuna habrá que tener cuidado porque no tendrá solo fortaleza. Tendrá también picotazo venenoso. Así que vamos a tener cuidado con eso. A ver, cogemos el objeto que es un antídoto, ¿vale? Bien, bien. Si nos aparecen Kakuna y nos van a envenenar, pues bien. Otro habrá. Ningún problema. Eh, habrá tiene poca defensa física y, y estaba a nivel 3. Eh, qué suerte que nuestro Abra tenga una, una cuchara todo. O sea, hay un 5% de posibilidades de que un Abra que capturemos tenga la cuchara Thor. Tengo que ir a una tienda Pokémon. Me he quedado sin Pokéballs. Yo no. Es que lo gracioso es que intenté capturar un Abra y me quedé yo sin Pokéballs en la primera partida que tuve. Y justamente luché contra este y me ganó. Entonces fui desde el centro Pokémon donde me apareces, compré Pokéballs, me enfrenté a este y fue en plan, pues yo ahora sí que tengo, cabrón. Era una anécdota un poco un poco mierda, pero oye. Vale, este ahora está a nivel 9, así que habrá que tener cuidadico. Que este sí que resiste los placajes, no es como el otro que de un placaje ya le quitábamos todo. Uf, me ha hecho un crítico, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado con este Abra. Cu coño, rock crítico, pero... Pero qué pollas. A ver. Abra. 
eh, no quiero que me mates. Ahí, ya está. Vale, estamos a poca vida, eh. Cuidado. Un Psyduck. Perfecto. Tipo agua. A este sí que le afectará más el absorber y nos vamos curando. Perfecto. Nos hemos curado bastante vida. Me gusta, me gusta. Seguimos un poquito más. ¿Cuánto llevo? 25 minutos. Vale, vamos a hacer un par de minutillos más. A ver si con suerte eh, conseguimos llegar a, a la siguiente ciudad. Que eh, no lo sé, ¿eh? pero vamos. Que no estaría mal. Esto que es una, una casa aquí perdida en mitad de la nada. Hola. Te veo bastante cansado. Deberías quedarte descansando. Ah, vale. Me cura. Perfecto. Y seguimos. Vamos a seguir un poquito más. A ver, por aquí para abajo. Bosque. Fiscal o algo así. Creo, creo. Creo que aquí había una especie de evento donde veíamos después a Lorelei, creo que se llamaba. La, la del alto mando, que utilizaba su lapras. No estoy seguro, ¿eh? Despertar, vale, perfecto. No había objetos por aquí, no. Me vas a hacer luchar contra ti, ¿verdad? Sí. Vale, cazabichos. Los Pokémon bichos son geniales, evolucionan muy pronto. Pues la verdad que sí. O sea, por ejemplo, Kakuna evoluciona a nivel 10. Cricketot. Mmm... Voy a hacerlo rápido. ¿Y qué mejor forma de hacerlo rápido que sacando... No, a Riol 1. Aquí. A nuestro Allen. Que si queremos llegar a la siguiente ciudad antes de que acabe el capítulo, lo mejor será... Hostias, la venganza. Tendré que tener cuidado con eso. Si queremos llegar al... Al siguiente... Eh, a la siguiente ciudad. Antes de que acabe el capítulo, lo mejor será ir rápido. Así que Allen, ven, tírate a todos los bichos. Quiero aprender doble equipo. Doble equipo mola, ¿eh? En otros juegos no, pero aquí sí que mola. Voy a quitarle el gruñido. A ver cómo, cómo se le... Ah, vale, poniendo el número. Le quitamos gruñido por doble equipo. Ahora os enseño cómo es doble equipo, que mola bastante. Mira. Vamos dejando ahí otros. Ey, no me diréis que no mola, ¿eh? A ver. Muere. 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 Coño. ¿Qué me está haciendo? Estoicismo. No sé qué ataques, la verdad. Yo el, eh, la quinta generación y la sexta no las he jugado mucho. No me, no me terminan de convencer, la verdad. O sea, sí que he jugado al Pokémon negro y al Pokémon Mi. Pero la verdad es que no, no, no me gustan. Y se ha perdido como... O sea, se hace demasiado fácil. Antes era más difícil en los juegos de Pokémon. Tenía más estrategia, tenía más mira. A ver, me, me gustan, pero no tanto como los anteriores, para aclararlo y no ganarme ningún niño rata insultándome, como ocurrió en el anterior en el anterior capítulo. Es que vaya mierda de calidad, es que no tienes ni puta idea. Pero bueno, eso ya lo explicaré todo en el siguiente vídeo que voy a grabar hoy, que va sobre los niños rata. Yo creo que os, os gustará. Y... Y la verdad es que va, va a estar bien. Ya tengo bastante material y tengo ahí todo escrito más o menos. Y yo, yo creo que gusta. Así que, niño rata que me, insulta, me insultaste, un saludo para ti. Eh, vale, llevamos 28 minutos y, y, y Allen ha evolucionado. <risa> Último combate y terminamos el capítulo. No, no llegamos a la siguiente ciudad, pero vamos. No os preocupéis que intentaré grabar Pokémon Reload de... Igual, uno, uno diario o uno cada dos días, algo, algo así. O sea, no os preocupéis que esta serie sí que la voy a seguir bastante de continuo. A ver, un pineco. Mm, vale, no creo que haya problema con este pineco. Mm, bueno, tiene bastante defensa, pero... Joder, si me hace una explosión, una autodestrucción, sería brutal. No, no la he visto él como es aquí, pero vamos, que si, la falle, si se puede fallar aquí... La, la autodestrucción sería sería muy, muy brutal vale, con B vale, vamos a tener cuidado que tiene tornado eh, a ver vamos a probar con Abra le quita 7 no es súper efectivo así que tampoco es tipo fuego y le quedan dos Pokémon aún, joder que me saca un Burmy vamos a volver a sacar a no, coño. A Allen. Ataque ala. Y... Y se han sacado. Siguiente. ¿Qué coño es esto? Ah, un hincada. Vale. 
Me encanta lo malo es que tiene bastante defensa, o sea que aguantará bastante. Lo que no sabía es que podía aprender ataque arena. No, no lo sabía, la verdad. Mm, a ver si lo acierto. Ya está. ¡Hala! Se han sacado. Aún tenemos bastante dinero, ¿eh? Bueno. Media hora de capítulo. Eh, de nuevo, gracias Roger por, por los consejos. Y si me, si me quieres seguir dando consejos, yo la verdad es que los voy a usar todos, porque este juego lo tengo muy lo tengo muy verde. Y para el resto lo mismo, o sea, si tenéis más consejos que podéis darme para que esta serie vaya avanzando, los, los, los acepto todos. Así participamos todos un poco. <risa> bueno, eh, espero que os haya gustado. Y sabéis que un like siempre ayuda. Suscribiros si no lo estáis, que ya somos 27. Me, me hace ilusión cada vez que tengo un nuevo suscriptor, la verdad. Eh, ya sé que son pocos, ya sé que hay gente que tiene 70 y pico mil. Pero yo con mis 27 soy feliz y cada vez somos más. Así que suscribiros si no lo estáis y uniros a esta pequeña familia. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio. Adiós.